ചാപ്റ്റർ വൺ പ്ലസ് ടു ചാപ്റ്റർ വൺ ഫിസിക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ് എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുളം സ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അടക്കം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഒപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഡയഗ്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡിറേവ് ഡിറേവ് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ എ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ ഓഫ് എ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മാർക്ക് അവർ തരാതിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൂ ടു ദി ടൈപ്പോൾ അറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ പൈസെക്ടർ ഓഫ് ദി ടൈപ്പോൾ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻസ് മറ്റേത് ആക്സിയൽ ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണ് വിത്ത് ഡയഗ്രം ഡയഗ്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഡയഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഇതാണിത് മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റും അല്ലാത്തവർക്കും പറ്റും കേട്ടോ ശ്രമിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക ആ തിയറി പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു അടുത്തത് ഗോസ് ലമ്മയാണ് ഗോസ് ലോ ലെമ്മയല്ല ഗോസ് ലോയാണ് ആ ഗോസ് ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് പ്രൂഫ് വേണം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതിലും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോസ് ലോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫീൽഡ് ഡൂ ടു എ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിൻ യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് വയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡയഗ്രാം വേണം ഫീൽഡ് ഡൂ ടു യൂണിഫോം ചാർജ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മാച്ച് ഫോളോയിങ് പോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ വർഷത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏരോ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളമ്പാണ് കുളം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ പെർ കൂളമ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടു നോക്കിയിട്ടില്ല ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ തീം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ നോ എക്സ്ക്യൂസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതേപോലെ രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം ബാക്കി മെല്ലെ 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 ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയൂല നിങ്ങൾ ഇതെങ്കിലും പഠിക്കണം ഇത് പഠിച്ച് എന്തായാലും പാസ്സാവാതിരിക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തോലെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചെടുക്കുക പഠിക്കുക ഇതെന്തായാലും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും പഠിക്കണം ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി പഠിക്കാം
കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേറ്റ്സ് കേട്ടോ അതിൽ ഈ ഈക്വൽ ടു എന്താ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ അത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നോക്കിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരാറുണ്ട് പാരലാണ് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചേക്ക അതേപോലെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പൊതുവെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിറിവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കും ഡിറിവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരുന്ന ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ആണ് എഫ് സി ലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി ലോൺ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിയിൽ സീറോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എഫ് സി ലോൺ ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സീറോ പോലെ എഴുതി അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് സി ലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമില്ലേ ഇനി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒന്ന് സീരീസ് പാരലൽ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതുവെ പേപ്പറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും വരാറുണ്ട് സീരീസ് പാരലൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഇനി അടുത്തത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇനി കപ്പാസിറ്റർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇനി കപ്പാസിറ്റർ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെനി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യം നോക്കി എ ഡിവൈസ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചേക്കുക കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഒരു സ്റ്റോ എ ഡിവൈസ് സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡിവ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ആ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഓർത്തച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലേ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കെടുക്കും അല്ലെ പഠിച്ചെടുക്കും പഠിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ആകെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചെടുക്കാമല്ലോ പഠിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒറ്റ വാശിയോടുകൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത് കുളം സ്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കുളം സ്ലോ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വേണം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെ വരച്ച് ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കും ഡയഗ്രം എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് ഇൻഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ആക്സിയൽ ലൈനും ഒന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലും വെച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തോറ്റു ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താന്ന് പഠിച്ചേക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനൊന്നും പറയാൻ പോകണില്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പം അത് ഇനി ഗോസ്ലോ ഗോസ്ലോയിൽ ഗോസ്ലോ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയും പഠിക്കാം എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും ഒന്നൊന്നല്ല കുറേ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി മാച്ച് ദ ഫോയിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കും ഇപ്പോൾ അതിന് യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് വേണം യൂണിറ്റ് എഴുതണം ഒരാരെ മാർക്ക് കിട്ടില്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളയരുത് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അത്രയുള്ളൂ എനർജി എന്ത് ചെയ്തു ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഫോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ക്ലാസ് എല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വന്നു പോവുകയാണ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കളെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ട് ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും വരും